আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি বাড়াতে এমপি দের জন্য বরাদ্দ হলো 6.5000 কোটি টাকা दस बचर कम बयसी एक शिशु सह देशे करना भाइर प्राण गल ऊनचल्लिस जन शन तीन हजार पांच एक जन करना आक्रांत हुए नारायणगंजे एक दिन सतजुन मृत्यु खुलना चट्टग्राम खागड़ाछड़ी बान्दरबाने बाढ़ संक्रमण মানুষের উন্মুক্ত চলা ফেরায় করোনা সংক্রমণ ঝুঁকিতে রাজধানীর বাসিন্দারা কাজ শেষে আবর্জনা না সরালে ওয়াসাকে জরিমানার হুঁশিয়ারি মেয়র তাপসের এবং গালওয়ান উপত্যকার বিতর্কিত অঞ্চলকে নিজেদের দাবি করে সীমান্তে চীনের বিপুল সেনা মোতায়েন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনারা পেল পূর্ণ স্বাধীনতা সংবাদে এছাড়াও থাকছে বছরের প্রথম বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে একটি প্রতিবেদন এবার পুরো সংবাদ সারা দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি বাড়াতে দুশো আশিটি আসনের সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ছ হাজার চারশো সাতাত্তর কোটি টাকা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প তিনের আওতায় এ বরাদ্দ পাবেন এমপিরা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প তিনের আওতায় দুশো আশি জন এমপি বরাদ্দ পাবেন ছয় হাজার চারশো সাতাত্তর কোটি টাকা সংসদীয় আসন তিনশোটি হল এই প্রকল্পের আওতায় থাকছে দুশো আশিটি আসন বারোটি সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিশটি সংসদীয় আসন এই প্রকল্পের বাইরে সংরক্ষিত নারী এমপিরাও পাবেন না এ বরাদ্দ এছাড়া প্রায় সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দশটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে একনিক সভায় মোট ব্যয় হবে ছ হাজার চারশো ছিয়াত্তর কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা যে সকল মাননীয় সংসদের এলাকাটা গ্রামীণ এলাকা পৌর এলাকার বাইরে সেই সকল এলাকা গ্রামীণ অবকাঠামোর জন্য এটা নট ফর কোনো বড় বড় বন্দর টন্দর এগুলোর জন্য নয় ওখানে সড়ক আছে ছোট ছোট সেতু আছে কালভার্ট আছে ইত্যাদি এটা শেষ হবে ২৪ সালের জুন মাসে শেরেবাংলা নগরে এনএসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা মহামারীর মধ্যেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের প্রকল্পের কাজ করোনা সংকট মোকাবিলায় অবদান রাখবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরও উনচল্লিশ জনের এর মধ্যে রয়েছে দশ বছরের কম বয়সী এক শিশুও এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক হাজার চারশো চৌষট্টি জনের নতুন পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার পাঁচশো একত্রিশ জন অনলাইন বুলেটিন এসব তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস গত আঠেরো জুন করোনা শনাক্তের হিসেবে বাংলাদেশ পার করেছিল লাখের ঘর পরে তিন দিনে আক্রান্ত দশ হাজারেরও বেশি মানুষ গত চব্বিশ ঘন্টায় ষাটটি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে পনেরো হাজার পাঁচশো পঁচাশি জনের এতে পজিটিভ পাওয়া গেছে তিন হাজার পাঁচশো একত্রিশ জনের সংগৃহীত নমুনার প্রতি একশো জনে ২২ জনের বেশি করোনা পজিটিভ এই নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত এক লাখ বারো হাজার তিনশো ছয় জন গত চব্বিশ ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো একত্রিশ জন শনাক্তের হার বাইশ দশমিক ছয় ছয় শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ বারো হাজার তিনশো ছয় জন করোনার মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে আরও উনচল্লিশ জন মৃতদের মধ্যে এক শিশু সহ একুশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী পাঁচ জন একচল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সী চব্বিশ জন একষট্টি থেকে নব্বই বছর বয়সী ষাট জন মৃতদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনই পুরুষ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন উনচল্লিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এক জন আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন সঠিকভাবে মাস্ক পরুন 
বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন সরকারি হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার জন সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতাত্তর জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত ভোলার জেলা জাজ ড এ বি এম মাহমুদুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ভোলা থেকে ঢাকা এনে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত হয় আইএসপিআর এ তথ্য জানায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলে ভোলার জেলা জাজকে দ্রুত ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক করোনা ভাইরাস এবং এর উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরও উনত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে খুলনা চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি বান্দরবানে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুল জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে করোনার দাপট বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতদের ছয়জন রূপগঞ্জ এবং একজন সদরের বাসিন্দা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো তেরো জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছয়শো তেতাল্লিশ জন বরিশাল বিভাগে করোনার ভয়াবহতা অব্যাহত আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিভাগে করোনা আক্রান্ত চারজন মৃত্যুবরণ করেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন এবং ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে খুলনায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মহিলাসহ তিনজন মারা গেছেন এখানে একদিনে সর্বোচ্চ একশো পঞ্চান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বিরাশি আক্রান্ত দু জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত একশো জন সহ মোট আক্রান্ত দু জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত এক শিশু সহ জন মারা গেছেন এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা ছেচল্লিশ জন নতুন শনাক্ত আশি জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চিকিৎসক সহ দুজন শনাক্ত হয়েছে আরও ২২ জনের শরীরে করোনা উপসর্গ নিয়ে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে ইসাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ শহীদ মারা গেছেন কুষ্টিয়ায় উপসর্গ নিয়ে চৌষট্টি বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় চট্টগ্রামে নতুন একশো চুরানব্বই জনের এবং হবিগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ আশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া নোয়াখালীতে ২৬ জন মানিকগঞ্জে পঁচিশ শেরপুরে সতেরো খাগড়াছড়িতে আট পুলিশ সদস্য সহ নয় জন বান্দরবানে ব্যাংক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক সহ ২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা রাজধানীর মহাখালীর ডিএনসিসি মার্কেটে এক হাজার শয্যার আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সেন্টারটি পরিচালিত হবে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আসা করোনা পজিটিভ রোগীদের এখানে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হবে এছাড়া একই মার্কেটের ছয় তলায় আইসিইউ সহ তিনশো সজ্জার হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে আইএসপিআর এসব তথ্য জানায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় তেরো দিন ধরে চলছে লকডাউন এছাড়া রাজধানীর অন্য এলাকাগুলোর পরিবেশ মানুষের চলাচল আগের মতোই রয়েছে সড়কে গণপরিবহন চললেও যাত্রী কম যাত্রী সংকটে বন্ধ করা হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ট্রেন সার্ভিসও আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব পূর্ব বাজারের বাসিন্দারা লকডাউনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছেন না প্রতিটি গেটেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা এলাকার বাসিন্দাদের সেবা দিতে প্রস্তুত আছে প্রথম দফা লকডাউন শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় আবারও এলাকায় লকডাউন দেয়া হতে পারে প্রয়োজন আমার মনে হচ্ছে যে লকডাউন যেটা দেওয়া হয়েছে তবে রাজধানীর অন্য এলাকাগুলোতে জীবনযাত্রা আগের মতোই স্বাভাবিক ভয় আতঙ্ক নিয়েও অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন 
প্রধান সড়কগুলো এখনো ফিরে পায়নি চিরচেনা ব্যস্ত চেহারা আর আমরা কোন দিকে যাব বলে এদিকে না খেয়ে থাকবো না আবার করোনা ভয় ঘরে বসে থাকবো করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের কি এখন চলতে হবে যতদিন না ভালো হচ্ছে আমরা আসলে বাঁচতে হবে বাঁচতে আর যখন আমরা বাঁচব তখন আমরা ব্যবসা বন্ধ করতে পারবো এদিকে কমলাপুর স্টেশনে নেই ট্রেনের সেই হুইসেল যাত্রীদের হুড়োহুড়ি টিকিট নিয়ে কারাকারি সবকিছুই আপাতত অতীত কয়েকদিন চালু থাকলেও যাত্রী সংকটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ট্রেন সার্ভিস যাত্রী না হওয়ার কারণে আমরা এই আপাতত গুগল এক্সপ্রেস ট্রেনটিও বন্ধ রেখেছি আজকে থেকে আর আজকে থেকে আর যাবে না নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা কাজ শেষে উন্মুক্ত স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখলে ওয়াসাকে জরিমানা করা হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলেনুর তাপস নগরের বাইশ নম্বর ওয়ার্ডে নর্দমা পরিচ্ছন্নতা কাজের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্ট করছেন এস এম আশরফ সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় রাজধানীর অনেক সড়ক এমন দুর্ভোগের সাথে ঢাকাবাসীর পরিচয় নতুন নয় রাস্তা খোঁড়াখুড়ির সাথে দুর্বল ড্রেনেজ সিস্টেমকে এ সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয় কখনো কখনো নর্দমা পরিষ্কার করে পাশেই ময়লা রেখে দেয়ায় ভেস্তে যায় জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রম এসব দেখেই দক্ষিণ সিটি মেয়র সাবধান করে দিলেন ওয়াসাকে এ সময় তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডের সকল নর্দমা মাসে দুবার পরিষ্কার করার ঘোষণা দেন তবে জলাবদ্ধতা দূর করতে শুধু প্রশাসনের দিকে না তাকিয়ে থেকে নগরবাসীদের আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেন দক্ষিণের মেয়র এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালে ওষুধ ও অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত না করার অনুরোধ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের বঞ্চিত করে বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ওষুধ ও অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত করছেন যা মানবতা বিরোধী সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন করোনা টেস্ট ও রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় আরও বাড়ানো প্রয়োজন অনেকে আতঙ্কে অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত করছেন বাসা বাড়িতে অনুমান নির্ভর ঔষধ মজুত করছেন এটা অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া অক্সিজেন ব্যবহার ভয়ঙ্কর হতে পারে অপরদিকে আপনি যে সিলিন্ডার মজুত করে অলস রেখে দিয়েছেন তার অভাবে মৃত্যু পথযাত্রী কোনো রোগী অক্সিজেন বঞ্চিত হচ্ছেন সিলিন্ডার মজুত করার মতো স্বার্থপর ভাবনা চেয়ে আমাদের করোনা প্রতিরোধে মনোনিবেশ করা জরুরি স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করল খুলনা জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা করোনা প্রতিরোধ কমিটির অনুমতি ছাড়াই ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কম্পিউটার অপারেটর পদে হাজারো চাকরি প্রার্থীর পরীক্ষা নিয়েছে তারা যা থেকে পুরো জেলায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন সিভিল সার্জন খুলনা থেকে এস এম হাবিবের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি খুলনায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের পুরো জেলায় চলছে পনেরো দিনের স্বাস্থ্য বিধি নিষেধ দোকানপাট শপিং মল যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন জেলা প্রশাসক এত নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও শনিবার হঠাৎ করেই পরীক্ষার আয়োজন করে বসে খোদ জেলা প্রশাসন এতে খুলনার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তৈরি হয় বড় জটলা পরীক্ষায় অংশ নেন সাতশোরও বেশি পরীক্ষার্থী জেলা প্রশাসনের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের স্বজন ও নাগরিক সমাজ অন্য অন্য পরীক্ষাগুলো বন্ধ আছে এটাও হয়তো পিছিয়ে দিলেও হয়তো বা ভালো হতো সবাই এই করোনাকালীন সময়ে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেটা পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষা দিতে তো অবশ্যই আসতে হবে এই দুর্যোগের মধ্যে এই পরীক্ষাটা আসলে নেওয়া উচিত হয়নি ডাক আসতেই হবে আসতে খুব কষ্ট কেন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ ঘোষণা 
অন্যদিকে এরকম হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে একটু অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে ফেলা এটা আমরা মনে করি এর বিষয়ে অন্য কোনো অনৈতিক উদ্দেশ্য আছে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো তৎপরতাও ছিল না এখানে তবে জেলা প্রশাসক দাবি করেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা শতভাগ সামাজিক দূরত্ব মেনটেইন করে আমরা পরীক্ষা নিচ্ছি কারণ করোনার পরিস্থিতি কবে ভালো হবে যেহেতু বিভিন্ন রিপোর্টে আসছে কোনো নিশ্চয়তা নেই সিভিল সার্জন বলছেন নিয়োগ পরীক্ষার ব্যাপারে তাকে কিছু জানানো হয়নি এই বিষয়ে অবগত নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা প্রতিরোধ কমিটি লোককে একসাথে জড়ো করে পরীক্ষা নিয়ে আবার জনসভা করা তো অবশ্যই এটা করোনা ভাইরাস ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে এটা জনদুর্ভোগ বাড়বে তাই না এটা প্রশাসনের आक्रांत रोगी उन्नत चिकित्सा निश्चित कर दावी कर विशेषज्ञ प्रस्तावित बजेट नहीं इकोनमिक डेभलपमेंट रिसार्च आयोजित एक अनलैन आलोचन अंश नहीं শিক্ষক চিকিৎসক এবং জলবায়ু ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা বলেন দেশে কম খরচে সব শ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু যে উৎসটা রয়েছে সেখানে সরকার জাতীয় রাজ্য 2020 21 সালে প্রস্তাবিত বাজেটের 7.2 শতাংশ অর্থাৎ 29000 কোটি টাকার কিছু বেশি অর্থ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় 3000 কোটি টাকার মতো বেশি बहु मानुष कर्मसंस्थान हारियन एवं अनेक आय कमे तयोजन दीर्घ मेदी परिकल्पना खाद्य संकट सह शिशु पुष्टिहनता झुकी बाढ़ तस्तावित बजेटे गुरुत्व देचित छोड़ मन करें अवश्य करना मोकल लदाख सीमान चीन और भारत मध्य जो गालवान उपत्यकाय दुई देश सें संघर्ष घटना घटे से वितर्कित अंचल टीके सम्पूर्ण निजे दावी कर बेजिंग तब चीन दावी के नाकच कर दिए भारत এদিকে লাদাখ সীমান্তের গালোয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের ঘটনায় সেখানে নিয়োজিত সেনা সদস্যদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে ভারত এজন্য সেনাবাহিনীর রুলস অফ এনগেজমেন্ট পরিবর্তন এনেছে দেশটি ফলে বিরোধপূর্ণ ভারত চীন সীমান্ত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় পরিস্থিতি বুঝে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো বাধা থাকল না আরও জানাচ্ছেন ইরশাদ লিমা ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান এই সংশোধনের কারণে ভারত চীন সীমান্তে কমান্ডারদের যে কোনো আগ্নেয়স্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না উপত্যকায় কোনো ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হলেই পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে জবাব দেওয়ার সব ধরনের স্বাধীনতা থাকবে তাদের এদিকে লাদাখ সীমান্তে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে বিশ সেনা নিহত হওয়ার পর থেকেই বেশ চাপে রয়েছে ভারত গালওয়ান উপত্যকার পুরোটাই নিজেদের এলাকা দাবি করে বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে চীন প্রতিবেশী দেশ নেপালও সীমান্তের সেনা টহল বাড়িয়েছে কাশ্মীর অঞ্চলের লাদাখ সীমান্তের চীন ও ভারতের মধ্যে যে গালওয়ান উপত্যকায় দুই দেশের সেনাদের সংঘর্ষ ঘটেছিল সেই বিতর্কিত অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ নিজেদের বলে দাবি করেছে বেইজিং তবে চীনের এই দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে ভারত এদিকে সেনাদের বলিদান বিধা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়া হায়দ্রাবাদের কাছে বিমান বাহিনীর একাডেমির একটি অনুষ্ঠানের বক্তব্যে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি চীন সংঘর্ষের মধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন করে দ্বন্দ্বে জড়ালো দেশটি শনিবার পাকিস্তান শাসিত জম্মু কাশ্মীরের হাভেলি জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতের ব্যাপক গোলাবর্ষণে এক শিশু নিহত ও আরও দুজন আহত হয়েছে পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম দ্য জন এ তথ্য জানিয়েছে ইশরাত লিমা 
এটিএন বাংলা বছরের প্রথম বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখল বিশ্ববাসী একইভাবে ঢাকার আকাশেও এই সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে আংশিকভাবে ঢাকায় সকাল এগারোটা তেইশ মিনিটে তিন সেকেন্ডে এই গ্রহণ শুরু হয় শেষ হয় দুটা বাউন্ন মিনিটে সূর্যগ্রহণের আরও তথ্য নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় কঙ্গর ইম্প ফোল্ড শহরে ছয় সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হয় কেন্দ্রীয় গ্রহণ শুরু হয় কঙ্গর বোমা শহরে বেলা দশটা আটচল্লিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডে কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি এই সূর্যগ্রহণ তবে অনেকটা ভালোভাবে দেখা গেছে দিনাজপুরে এছাড়া ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম সিলেট খুলনা বরিশাল রাজশাহী ও রংপুরেও বিভিন্নভাবে এই সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে এর মধ্যে দিনাজপুর থেকে এটিএন বাংলার ক্যামেরায় সূর্যগ্রহণের কিছু দৃশ্য ধারণ করা হয় এ সময় উৎসুক অনেকে কালো চশমা পরে সূর্যগ্রহণ দেখেন বিজ্ঞানীরা এই গ্রহণকে বলেছেন রিং অফ ফায়ার বা বলয় গ্রাস এতে চাঁদ সূর্যকে ঢেকে ফেলে এবার চাঁদ পৃথিবী থেকে বেশি দূরে থাকায় পূর্ণ গ্রহণ হয়নি চাঁদ ঢাকা অংশ বাদ দিয়ে সূর্যের বাকি অংশ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হওয়ায় উজ্জ্বল রিংয়ের মতো দেখা যায় এই গ্রহণ বাংলাদেশ থেকে পরবর্তী সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে দু সালের ২৫ অক্টোবর বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঢাকা ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রবিবার বিকেলে পাঁচ দশমিক এক মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বিকেল চারটা ছেচল্লিশ মিনিটে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পটির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছেন ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা সিলেট ও চট্টগ্রাম মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকার পর আজ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের শিডিউল ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে দুপুর বারোটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট একশো সাতাশি জন যাত্রী নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের দিকে ছেড়ে যায় বিমান কর্তৃপক্ষ জানায় ঢাকা লন্ডন রুটে আপাতত সপ্তাহের প্রতি রোববার এই ফ্লাইটটি চলাচল করবে নাটোরের লালপুরে পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবে দুই কৃষক নিখোঁজ হয়েছেন পুলিশ জানায় বিকেলে লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর রাইটার চরে বাদাম তুলে নৌকায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তারা পথে লক্ষ্মীপুর বালুঘাট এলাকায় প্রবল স্রোতে নৌকাটি ডুবে যায় চারজন ছাত্রে তীরে উঠলেও বাকি দুজন নিখোঁজ হন এদিকে রাত হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার অভিযান স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানান লালপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাজশাহী থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে বলেও জানান তিনি উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরও ২২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার উনআশি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বাড়ায় চরাঞ্চল সহ জেলার নদী তীরবর্তী ছয় উপজেলার প্রায় পঁচিশটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট তুলিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী রবিবার সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনার পানি বারো দশমিক পাঁচ ছয় মিটার রেকর্ড করা হয় পানি বেড়েছে নীলফামারি ও লালমনির হাটের নদগুলোতেও করোনা পরিস্থিতিতে ঘরে বসে নিজের বাড়ি হাসপাতাল ও ফার্মেসি সহ প্রয়োজনীয় স্থানের তথ্য ম্যাপে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে আইসিটি ডিভিশনের এই টু আই প্রোগ্রাম গুগল ও ইউএনডিপি সহায়তায় বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ শীর্ষক ক্যাম্পেইনের সমাপনী অনুষ্ঠান করেছে গ্রামীণ ফোন বিকেলে অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমাপনী অনুষ্ঠান হয় প্রধান অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনাদ আহমেদ পলক গুগলের আপডেটগুলো সংযুক্তির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান আলোচনায় এটুয়ার পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরী এবং গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়া একশো জনকে পুরস্কৃত করা হয় আট এপ্রিল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ শীর্ষক এই ক্যাম্পেইন শুরু হয় জিপি প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টরে কাজ করছে এবং তাদের ইউজার বেজ অনেক বড় সেখানেও তারা আজকে একশো জনকে হয়তো ইন্টারনেট স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে তবে আমরা আশা করব যে আমাদের যে তরুণ তরুণী ছাত্রছাত্রী যারা ভবিষ্যৎ ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্ণধার নেতৃত্ব দেবে তাদের জন্য 
বিশেষ ভাবে ইন্টারনেটটা ব্যবহার করার সুযোগটা আরো তৈরি করে দেবে তার জন্য জিপি আরো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় প্রতিদিনই রেকর্ড গড়ছে ভারত গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে সংক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পনেরো হাজার চারশো তেরো মৃত্যু হয়েছে তিনশো ছয় জনের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে অন্যান্য দেশও করোনার মহামারীর মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন ওকলাহোম রাজ্যের তুলসা শহরে ট্রাম্পের প্রচারণায় যোগ দেয়া ছয় কর্মীর করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এদিকে ব্রাজিলে আক্রান্তের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার মৃত্যুবরণ করেছেন বিশ্বে পর্যন্ত ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা উননব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে চার লাখ সাতষট্টি হাজারের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত ক্রিকেট তারকা ও সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার জন্য উদ্বিগ্ন তার নিজ জেলা নড়াইলের মানুষ গতকাল তার আক্রান্ত হবার খবর পেয়ে স্থানীয় অনেকেই তার পৈতৃক বাড়ির সামনে ভিড় করেন জানতে চান তার শারীরিক অবস্থা কিন্তু মাশরাফি সেখানে ছিলেন কিনা তা এখনো জানা যায়নি নড়াইলের বিভিন্ন মসজিদে তার সুস্থতা কামনায় দোয়া করা হয় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল এম নাসের ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্নাইল্লাহি রাজিউন সকালে রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ সিটি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত শিশুদের রান্না বিষয়ক প্রতিযোগিতা শেফ সিজন দুই এর গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে চ্যাম্পিয়ন টাইটেল ও পাঁচ লাখ টাকা জিতে নিয়েছেন চট্টগ্রামের রাফিয়া বিনতে আলম প্রথম রানার আপ হয়েছেন বগুড়ার খাইরুন্নাহার ত্রিপা এবং দ্বিতীয় রানার আপ ঢাকার হুমায়রা মুস্তফা সারা দেশ থেকে আসা বারো থেকে ষোলো বছরের প্রায় চার হাজার শেফ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বাছাইকৃত ত্রিশ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে চার মাস ধরে চলা এই প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবার পা টেক্স খেলার খবর পুলিশের মহাপরিদর্শক ড বেনজির আহমেদকে সভাপতি রেখেই অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করল দাবা ফেডারেশন কয়েকদিন আগে আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার আরকাদি দোভরকোভিচ বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলকে চিঠি দিয়েছিলেন বেনজির আহমেদকে সভাপতি পদে বহাল রাখার শেষ পর্যন্ত ড বেনজির আহমেদকেই সভাপতি রেখেই আগের কমিটি বিলুপ্ত করে ছাব্বিশ সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ স্প্যানিশ লালিগায় রিয়াল ভায়াদোলিতকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এসেছে তারা নিজেদের মাঠ ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানোতে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়তে পারত অ্যাথলেটিকো চার মিনিটে ভায়াদোলিদের ফুটবলার মিশেলের নেয়া শট রুখে দেন গোলরক্ষক জন ও ব্লাক ম্যাথিউস ফার্নান্দেসও গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন অল্পের জন্য তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নেয় দিয়াগো সিমিয়নের দল যদিও গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় একাশি মিনিট পর্যন্ত বদলি খেলোয়াড় বিতলো স্বস্তির গোল এনে দেয় অ্যাথলেটিকোকে এতে বান্ন পয়েন্ট নিয়ে সেভিয়াকে পেছনে ফেলে টেবিলে তিনে উঠে এসেছে তারা স্প্যানিশ লালিগায় রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ বাষট্টি পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দুয়ে রয়েছে জিনাতিন জিদানের দল তিন পয়েন্ট বেশি নিয়ে সবার উপরে রয়েছে বার্সেলোনা শিরোপার রেসে কাটালান্ডের দুশ্চিন্তায় ফেলতে এ ম্যাচ জেতাটা তাই গুরুত্বপূর্ণ রিয়াল মাদ্রিদের জন্য অতীত পরিসংখ্যান বিচারে এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে লস ব্লাঙ্কোরা এ পর্যন্ত তেইশ বার মুখোমুখি হয়েছে দুদল সেখানে সতেরোটিতে জিতেছে রিয়াল আর চার ম্যাচে জিতেছে সোসিয়েদাদ রাত দুটাই মুখোমুখি হবে দুদল শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার
অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি বাড়াতে এমপিদের জন্য বরাদ্দ হল সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা দশ বছরের কম বয়সী এক শিশু সহ দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরও উনচল্লিশ জনের শনাক্ত তিন হাজার পাঁচশো একত্রিশ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জে একদিনে সাত জনের মৃত্যু খুলনা চট্টগ্রাম খাগড়াছুরি বান্দরবানে বাড়ছে সংক্রমণ মানুষের উন্মুক্ত চলাফেরায় করোনা সংক্রমণ ঝুঁকিতে রাজধানীর বাসিন্দারা কাজ শেষে আবর্জনা না সরালে ওয়াসাকে জরিমানা হুঁশিয়ারি মেয়র তাপসের এবং গালোয়ান উপত্যকার বিতর্কিত অঞ্চলকে নিজেদের দাবি করে সীমান্তে চীনের বিপুল সেনা মোতায়েন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনারা পেল পূর্ণ স্বাধীনতা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ